Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon, tuturo ko sa inyo ang pinaka-easiest way ng pagko-color grade. Hindi ako makapag-live workshop. Nagkaka-problema sa network. So, i-upload na lang sa channel. Uh, hindi na siya, ano, uh, live workshop. Okay. Uh, topic natin ngayon, uh, tawag dito, uh, color grading. Cinema at sa uh, parang Cinema type na color grading. Okay. So, tuturo ko sa inyo ngayon yung mga basic step o yung quick step para mag-color grade ng cinematic look. Okay. Uh, mapansin nyo, sa kanan, ito yung result nung, nung previous output natin. Uh, tapos, ito yung raw sa kaliwa. At tinanggal lang ko na na siya ng background. Uh, special thanks kay Maestro Leandre Guevara sa pag-provide sa atin ng raw file. Okay. Okay. Uh, first step sa pagko-color grade is gumagamit ako ng uh, UN saturation, photo filter, and color balance. So, dito, siguro, bago natin umpisahan yung color grade, lagyan muna natin ng background. So, open na ako ng background. So, sa kanan na picture, uh, ang background niya is parang clouds yan actually. Okay. Ayan. Wait lang natin mag-open. Yun. So, kukuha ko ng background na clouds. Siguro. Let's try this one. Okay. So, hindi siya nag-open na. No? Yeah, yeah. So, copy ko lang siya. Copy natin. Paste. Play natin sa likod. Sites lang natin. Kunin lang natin yung clouds. Ayan. Yun. Okay. Actually, ito yata, parang ito yata yung ginamit yung background yun. Okay. Okay. Now, proceed tayo sa color grading. Okay. Sa color grading, select natin subject. Ang una kong ginagawa is binababa ko muna yung saturation. So, adjustment layer. Um, UN saturation or black and white pwede so try natin black and white okay so, baba natin yung opacity nya let's say 50 okay 50 is okay and then add tayo ng curves Darky lang natin ng konti. Oh, para tumaas din yung contrast ng picture. Konti push na ang contrast. Oh, konti lang. Ayan. No, ay, ay, I-color grade din. Kaya pansin nyo minsan sa mga raw file, nakapuro flat yung kulay nila. Kahit sa video, mas maganda i-correct yung flat. Okay. Ay, ngayon mag-apply tayo ng pang-color grade. Mga mga kulay na hindi na oh, uh, meron na tayong black and white and then curves ngayon pupunta tayo sa photo filter ito, ito yung mabibilis sa pang color grading natin ko let's say kung magbabasehan natin yung picture sa kanan para sa cyan so check natin yung cyan okay nice so up lang natin ng konti let's say 30 okay na yan Okay, check natin. Okay, look good. And then, next, pupunta tayo sa curve ulit. Pero this time, pupunta tayo sa blue. Magbimix tayo ng kulay ngayon. 
So, try natin. Okay. Ito tayo yung S stud. S stud. Score tayo. Okay. Ito maganda. Try natin sa red. Kung may pwede nga dyan sa red. Hop. Masira. Ayan. Siguro po ba ng konting-konti lang. Okay. So, group muna natin yung kulay. So, kulay natin. So, group. Ayan. Ito yung kanina. Ito yung yun. So, ito yung basic color grade. Okay. Ngayon, mag-apply tayo ng effects. Siyempre, lubusin na natin para cinematic look na talaga. Okay. Okay, dito, sa baba, meron kasi akong ginagamit dyan na actually, snow dust snow dust siya eh. So, parang dust na rin mismo. Ganun. Pero maganda kasi yung bato nung nakuha ko na ano, snow dust. Na-open natin. Medyo bumabagay yung laptop ko ngayon kasi ano, ang init eh. Ang init lalo ng body. Okay. Para sa Google, makukuha nyo rin siya na free. Okay, nasa na siya. Where are... Ah, yun. Okay. So, yan yung tsura niya. So, zoom lang natin. Ito yung kapuhanin ko. Ito. Actually, magaganda siya. Pero ito yung the best. Para dito sa subject natin. So, copy. Minarchy ko lang siya. Tapos copy. Nagabot ako doon sa... Inedit natin. Then, paste. Then, close ko siya. And then, sa transform ko lang siya, pabalik na rin ko lang siya, right click, click vertical, okay. span ko lang ng konti, yeah. and then, blend ko siya ng screen. Okay. So, white siya, pero yun nasa kanan, bakit para siyang apoy? So, syempre, papalitan natin yung white ng gray. So, paano gawin yun? So, Pupunta tayo sa UN Saturation, Control u or Command u Pupunta ko dun sa Lightness. Gagawin ko siya ngayon, Gray. Ayan, mas madaling ko lang yung gray. Let's say minus negative 30 na gray. Okay. Ngayon, pwede ko nang baguhin yung kulay niya. So, Color Balance, Control b or Command b Okay. Yun. Tayo ng parang fire talaga. Ayan yung edge ito yata o oh, yun ito so, i-clear ko lang sya ng konti ah, kasi may edge ito oh. okay so far okay na yung ating color grading siguro nagkaroon lang pinulang lang tayo sa contrast okay. add tayo ng konting con contrast Ngayon mag a tayo ng, ng backlight sa likod niya or rim light. Kung gusto niyo makita yung uh, tutorial na manipulation pag pra proper, proper use ng rim light, meron akong video dito sa channel ng basic composite art. Okay, so dito try din natin lagyan ng rim light. So, effects. And then, inner glow. Range is 100. Size, try natin. Okay. And then, right click. Create layer. And then, ito siya. I mean, ayan. And then, gamit yung brush. With 100% with opacity. Puburahin lang natin yung mga part na hindi dapat tamaan ng rim light. Hindi dapat walang rim light yan. Ayan, medyo hindi ko niya na-retouch dito yung buhok, no? Ayan. Okay. So far, ito na yung ating complete color grading. Actually, hindi pa siya totally complete. Okay. So, ma-merge natin siya lahat into one. Okay. Duplicate. Okay. Ngayon, may isang simpleng 
gamit. Tapos pansin nyo sa kanan, parang ang dirty-dirty tignan, di ba? Parang, parang warrior talaga siya tignan. May noise, may etc, etc. Ayan. So, dito, sa Photoshop, meron tayong filter, third-party filter na Nick Collection. Okay. Huwag yan natin gawin masyadong technical. Meron naman mga mabibilis na pang apply. So, para lalo na to sa mga sa mga nag-uumpisa ng composite art or color grading, madlaki yung tulong sa inyo nito para mag-improve ng gawaan na. Okay. So, Nick Collection, Color Effects. Ngayon, kung yung Nick Collection nyo, kung Nick Software nyo is nag -e error meron din akong video dito sa page kung saan na-troubleshoot yung pag-shutdown ng Nick Software. Ayan. Ito yung ginamit kong filter. So, detail extractor siya. Ayan. So, dito pwede mo rin adjust yung gaano ka ka dirty or gaano ka taas yung detail na gusto mo. Usually, ginagamit ko 30. And then, yung contrast. Ayan. Gaada ako ng contrast dito para mag 3D pop siya lalo. And then, saturation. Sa so, tuyo, kung gusto bang saturate, I prefer na mas ano lang siya less saturated. Yung kanina, default. Ayan. And then, press OK. Okay. So, ngayon, ito na yung result natin. No? So, kung papansin nyo sa kabila, meron siya mga shine, shine. So, duplicate natin. Mga kintab. So, dodge and burn lang yun. So, gumamit lang ako ng dodge. Let's say, uh, mga 20% exposure, ayan, Tapos dodge ko lang yung mga ayan mga detailed sa damit niya, ayan, para kumintab lalo okay, quick dodge and burn okay. and then burn para madarken yung shadow exposure 30 ayan, para magkaroon ng 3D ano, effect Tayo sa dodge. Tapos pansin nyo, yung kabilang picture natin, parang medyo may pagka-blur sya. So, duplicate natin. Ang ginamit ko doon is motion blur din. So, same. Motion blur. Ayan. Oh, sorry. Tapos, zero. Ayan. Counting blur lang. Ayan. Let's say, 30 rin siya. Ayan. Tapos, lagyan ko ng mask. And then, mask out ko lang yung subject. I mean, yung mga part na gusto kong hindi tamaan ng motion blur. Dahil yung mukha. Sa so, bandang kamay niya. Ibang parts sa picture natin. Ayan. So, ayun. Closer na. Okay. So, ito na yung ating final output. Actually, mas para mas maganda yata yung bago. <laughs> okay. So, I hope marami na may napulot ka yung uh, may napulot ka yung idea dito sa ating tutorial. Hindi lang natin siya na-live workshop kasi problema sa siya network. Pero, lagi naman to nasa channel ko. No? So, pwede nyo re-reviewin lagi. Okay guys, thank you.